ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഹാരി പോട്ടർ ആൻഡ് ചേംബർ ഓഫ് സീക്രെറ്റ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായവുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചാനലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അവതരണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ അവതരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതും തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അതായത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഗിൽഡ്രോയ് ലോഖാട്ട് അത് നോക്കാം അടുത്ത ദിവസത്തെ ഗ്രേറ്റ് ഹാളിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്ര പന്തിയായിട്ടല്ല പോയത് ആ ഹാളിലെ നാല് വലിയ മേശകളിലായി കഞ്ഞിയും ഉണക്കമത്സ്യവും ടോസ്റ്റും മുട്ടയും പന്നിയിറച്ചിയും എല്ലാം നിരന്നിട്ടുണ്ട് ഹാരിയും റോണും ഹെർമിയോണിക്ക് അടുത്തായി വന്നിരുന്നു ഹെർമിയോണി ഓ ഏജ് വിത്ത് വാമ്പയർ എന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ആ പുസ്തകം തൻ്റെ പാൽ കുടിക്കുന്ന ജഗ്ഗിൽ ചാരി വെച്ചാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹെർമിയോണിക്ക് ഹാരിയോടും റോണിനോടും തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന നീരസം അത്ര കുറഞ്ഞതായി തോന്നിയില്ല അതവളുടെ മോർണിംഗ് പറച്ചിലിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ നെവിലാകട്ടെ അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ അവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോസ്റ്റുകൾ വരാം എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഞാൻ മറന്നു വെച്ച കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെവിൽ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു ഹാരി കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നൂറുകണക്കിന് മൂങ്ങകൾ ഹാളിനകത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ മുകളിലേക്ക് കത്തുകളും പൊതികളും വന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങി ഹെർമിയോണിയുടെ പാൽ നിറച്ച ജഗ്ഗിനകത്തേക്ക് എന്തോ ചാര നിറത്തിൽ ഒരു സാധനം വന്നു വീണു ജഗ്ഗിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന പാലും തൂവലുകളും എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം തെറിച്ചു വീണു എറോൾ റോൺ വേഗം ആ മൂങ്ങയുടെ രണ്ട് കാലുകളും പിടിച്ച് അതിനെ തൂക്കിയെടുത്തു എറോൾ ബോധമില്ലാതെ ആ മേശയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ചുണ്ടിൽ ഒരു ചുവന്ന എൻവലപ്പുമുണ്ട് ഷോ റോൺ വീർപ്പ് മുട്ടി പേടിക്കണ്ട അതിന് ജീവനുണ്ട് ഹെർമിയോണി തൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് പതുക്കെ കുത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല റോൺ ആ ചുവന്ന എൻവലപ്പിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാരിക്ക് ആ എൻവലപ്പ് ഒരു സാധാരണ കത്തായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ നെവിലും റോണും അത് നോക്കുന്നു കണ്ടാൽ ആ കവർ ഇപ്പോൾ പൊട്ടി തീർക്കുമെന്ന് തോന്നും എന്താ കാര്യം ഹാരി ചോദിച്ചു അമ്മ അമ്മ ഏതാണ്ടൊരു ഹൗളറിനെയാണ് കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് തളർച്ചയോടെ റോൺ പറഞ്ഞു നീ അത് തുറക്കുന്നതാണ് നല്ലത് റോൺ നെവിൽ പറഞ്ഞു അത് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമാകുമേ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയും ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു ഞാനത് തുറക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നിട്ട് നെവിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എന്താണ് ഈ ഹൗളർ ഹാരി ചോദിച്ചു പക്ഷേ റോണിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ആ കത്തിലായിരുന്നു ആ എഴുത്തിൻ്റെ മൂലകൾ ഇപ്പോൾ പുകയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വേഗം തുറക്ക് നെവിൽ തിടുക്കാൻ കൂട്ടി റോൺ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ കത്ത് തുറന്നു നെവിൽ തൻ്റെ ചെവികൾ കൈകൊണ്ട് ഇറുക്കി അടച്ചു പെട്ടെന്ന് ആ ഹാളിനെ മുഴുവൻ കിടുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ശബ്ദം മുഴങ്ങി എടാ കാറ് മോഷ്ടിച്ചവനെ നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വെളിയിലാക്കിയില്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് അത്ഭുതമുള്ളൂ നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടട്ട് കാറ് കാണാതായപ്പോൾ ഞാനും നിൻ്റെ അച്ഛനും അനുഭവിച്ച ടെൻഷൻ ഡമ്പിൾ ഡോറിൻ്റെ കത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കിട്ടിയത് നിൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടായ നാണക്കേട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനാണോ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് അന്വേഷണം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നീ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ കാരണമാണ് ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ഓർമ്മിച്ചോ നീ മിസ്സസ് വീസ്ലിയുടെ അലർച്ച ഏതാണ്ട് നൂറ് മടങ്ങ് ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുഴക്കത്തിൽ മേശയിലിരുന്ന പ്ലേറ്റുകളും സ്പൂണുകളും കുലുങ്ങി ആർക്കാണ് ഈ ഹൗളർ കിട്ടിയതെന്നറിയാൻ എല്ലാവരും ചുറ്റും നോക്കി റോൺ തൻ്റെ കസേരയിൽ പരമാവധി താഴ്ന്നിരുന്നു ഹാരി ആകട്ടെ ഇതൊന്നും താൻ കേട്ടതേ ഇല്ല എന്ന മട്ടിലിരുന്നു ശേഷം ആ ചുവന്ന എൻവലപ്പ് റോണിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് കത്തി ചാമ്പലായി ഹാരി തൻ്റെ കഞ്ഞി നീക്കി വെച്ചു അവൻ്റെ ഉള്ളം കുറ്റബോധത്താൽ നീറുകയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ വീസ്ലി തൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ് പാവം മിസ്റ്ററും മിസ്സസ് വീസ്ലിയും ഈ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് തനിക്
ഹാരിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അധികം നേരം നിൽക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴേക്കും പ്രൊഫസർ മെഗനാകൾ അവിടെ എത്തി എല്ലാവർക്കും ടൈം ടേബിൾ വിതരണം ചെയ്തു അവർക്ക് ഹഫുൾ പഫുകാരുമായി ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഹെർബോളജി ആയിരുന്നു ഹാരിയും ഹെർമിയോണിയും റോണും വേഗം തന്നെ മാന്ത്രിക സസ്യങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസിലെത്തി ഏതായാലും ഹൗളർ ഒരു ഗുണം ചെയ്തു ഹെർമിയോണിയുടെ ദേഷ്യമെല്ലാം അതിലലിഞ്ഞു അവർ വീണ്ടും പഴയ കൂട്ടുകാരായി കുട്ടികളെല്ലാം ഗ്രീൻ ഹൗസിന് വെളിയിൽ പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ടിനെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് ഗിൽഡ്രോയ് ലോക്കാട്ടുമായി അവിടെ എത്തി പ്രൊഫസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിറയെ ബാൻഡേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാരിക്ക് വീണ്ടും കുറ്റബോധത്തിന് ഒരു കാരണമായി അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങ് അകലെ വില്ലൻ അരളി മരത്തിൻ്റെ ശാഖകളിലും ധാരാളം കെട്ടിവെക്കലുകളുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് ഒരു കുറുകിയ മന്ത്രവാദിനിയാണ് തലയിൽ എപ്പോഴും ഒരു തൊപ്പിയുമുണ്ട് വസ്ത്രം നിറയെ മണ്ണും അവരുടെ അഴുക്കു പിടിച്ച കൈനഖങ്ങൾ കണ്ടാൽ പെറ്റൂണിയ ആൻറ്റി ബോധം കെട്ട് വീഴുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഗിൽഡ്രോയ് ലോക്കാട്ട് കടൽ നീലവർണ്ണത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സ്വർണവർണ്ണ തലമുടി പകുതി കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തൊപ്പിയും വെച്ച് സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ടാണ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഹേയ് ഹലോ അവിടെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ലോക്കാട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വില്ലൻ അരളിമരത്തിനെ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ടിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം ഞാൻ ഹെർബോളജിയിൽ അവരെക്കാൾ കേമനാണെന്നല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ യാത്രകളിൽ ഇതുപോലുള്ള അത്യപൂർവമായ സസ്യങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ മുഖം വീർപ്പിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ കുട്ടികൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ കൂടുതൽ രസകരവും അപകടകാരികളുമായ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉത്സുകരായി പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് തൻ്റെ ബെൽറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ താക്കോലെടുത്ത് ഡോർ തുറന്നു ഹാരിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നും നനഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെയും വളങ്ങളുടെയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സീലിങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വലിയ കുടയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പൂക്കളുടെ ഗന്ധവും മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി ഹാരി റോണിനോടും ഹെർമിയോണിയോടൊപ്പം റൂമിനകത്തേക്ക് കയറാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് ലോക്കാട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ഹാരി എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് ഹാരി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ലോക്കാട്ട് സ്പ്രൗട്ടിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ടിൻ്റെ മുഖത്തെ പുച്ഛഭാവം കണക്കിലെടുക്കാതെ ലോക്കാട്ട് പറഞ്ഞു ദേ സമ്മതം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വരൂ ലോക്കാട്ട് ഹാരിയും കൊണ്ട് പുറത്ത് കടന്നു ഹാരി 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 എല്ലാം എൻ്റെ തെറ്റാണ് എനിക്ക് നല്ല തൊഴി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഹാരിക്ക് അയാൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല ലോക്കാട്ട് തുടർന്നു എന്താണ് എന്നെ കൂടുതൽ ഞെട്ടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഹോബേഴ്സിലേക്ക് നീ കാർ പറത്തിയതാണോ അല്ല എന്തിനാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രശസ്തിയുടെ രുചി നിനക്കങ്ങ് പിടിച്ചു പോയല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിൻ്റെ ഫോട്ടോ വന്നത് നിനക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങ് പിടിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കിട്ടണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയല്ലേ ഓ ഇല്ല പ്രൊഫസർ ഹാരിയെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ ലോക്കാട്ട് തുടർന്നു പ്രശസ്തിയുടെ രുചി ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് കിട്ടണമെന്ന് തോന്നും എല്ലാം എൻ്റെ തെറ്റാണ് പക്ഷേ കാർ പറത്തി എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധ നേടുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ് നീ അല്പമൊന്ന് ക്ഷമിക്കേ അല്പം കൂടെ വലുതാവുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം എനിക്കറിയാം നീ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആരുമല്ലായിരുന്നു എന്നെ ആർക്കും അറിയുകയും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പേരുച്ചരിച്ചൂടാത്തവൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ അതൊന്നും ഏറ്റവും നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുള്ള അവാർഡ് തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ അയലത്ത് പോലും എത്തില്ല പക്ഷേ ഹാരി ഇതൊരു തുടക്കമാണ് തുടക്കം മാത്രം 
അയാൾ ഹാരിയെ കണ്ണുറുക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വന്നു ഹാരി ഒരു നിമിഷം സ്തബ്ധനായി നിന്ന ശേഷം ഓടി ഗ്രീൻ ഹൗസിലെത്തി ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ നടുവിലായി ഒരു ഉയർന്ന ബെഞ്ചിൻ്റെ പിന്നിലായി പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ബെഞ്ചിന് മുകളിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ജോഡി വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള കർണ കവചങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഹാരി ഓടി റോണിനും ഹെർമിയോണിക്കും ഇടയിലായി കയറി നിന്നു പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് മാൻഡ്രേക്കിനെ പറിച്ചു നടാൻ പോവുകയാണ് മാൻഡ്രേക്കിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്ക് പറയാം ഹെർമിയോണിയുടെ കൈ ആദ്യം ഉയർന്നത് ആരിലും അത്ഭുതമുളവാക്കിയില്ല മാൻഡ്രേക് അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡ്രഗോറ ഒരു ശക്തമായ ആരോഗ്യ വീണ്ടെടുപ്പ് മരുന്നാണ് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാപഗ്രസ്തരെയോ പഴയ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇത് വളരെ ബലപ്രദമാണ് പുസ്തകം മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിയ മട്ടിൽ ഹെർമിയോണി പറഞ്ഞു ഗംഭീരം ഗ്രിഫിൻ ഡോസിന് പത്ത് പോയിന്റ്സ് പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് പറഞ്ഞു അതെ ഇതൊരു നല്ല മറുമരുന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് അപകടകാരിയുമാണ് അതെന്താണെന്ന് ആർക്ക് പറയാം ഹെർമിയോണി വീണ്ടും കൈയുയർത്തി മാൻഡ്രേക്കിൻ്റെ കരച്ചിൽ കർണ കടോരമാണ് അത് തന്നെ അടുത്ത ഒരു പത്ത് പോയിന്റ്സ് കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മാൻഡ്രേക്കുകളെല്ലാം വളരെ കുഞ്ഞാണ് അവർ ട്രേയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ട്രേയ്ക്കകത്ത് പർപ്പിൾ കലർന്ന പച്ച നിറത്തോടു കൂടിയ നൂറോളം ചെറിയ ചെടികൾ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഹാരിക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല ശരി എല്ലാവരും ഓരോ ജോഡി കർണകവചങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് ചെവി മുഴുവനായി മൂടുന്ന രീതിയിൽ അണിയണം ഞാൻ എൻ്റെ തള്ളവിരൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഊരി മാറ്റാവൂ പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി എല്ലാവരും കർണകവചങ്ങൾ എടുത്തണിയും ഹാരി അത് എടുത്തണിഞ്ഞതും അവന് പിന്നെ വേറെ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ടും തൻ്റെ കാതുകളിൽ കർണകവചങ്ങൾ അണിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു ചെടി ശക്തിയായി വലിച്ച് പിഴുതെടുത്തു വേരിനു പകരം ചെറിയ ചെളി പിടിച്ച് വൃത്തികെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു തലയിൽ നിന്ന് ഇലകൾ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ഒരു വലിയ ചട്ടിയെടുത്ത് മാൻഡ്രേക്കിനെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടു ഇലകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിയിൽ കാണാനുള്ളൂ ശേഷം തൻ്റെ കയ്യിലെ പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് തള്ളവിരൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇവ ചെറിയ ചെടികളായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കരച്ചിൽ ആരെയും കൊല്ലുകയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ കർണകവചങ്ങൾ നന്നായി ധരിച്ചോളൂ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കർണകടോരമായ കരച്ചിൽ നിങ്ങളെ ഏതാനും മണിക്കൂർ ബോധം കെടുത്തിയേക്കാം നാല് പേർ ഒരു ട്രേയുടെ അടുത്തായി നിന്നോളൂ ഇവിടെ ധാരാളം ചട്ടികളുണ്ട് കമ്പോസ്റ്റും അവിടെ ചാക്കുകളിലുണ്ട് ആ പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ വിഷം നിറഞ്ഞ ടെൻഡക്കുലയെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ കേട്ടോ അതിനിപ്പോൾ പല്ല് വരുന്ന സമയമാണ് ഹാരിയും റോണും ഹെർമിയോണിയും ഹഫിൾ പഫിലെ ഹാരിക്ക് കണ്ടുമാത്രം പരിചയമുള്ള ഒരു ചുരുണ്ട മുടിയുള്ള കുട്ടിയും ചേർന്ന് ഒരു ട്രേയുടെ അടുത്ത് നിന്നു ജസ്റ്റിൻ ഫിഞ്ച് ഫ്ലെച്ച്ലി ഹാരിയുടെ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ആ പയ്യൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രശസ്തനായ ഹാരി പോട്ടർ പിന്നെ ഇത് ഹെർമിയോണി ഗ്രേഞ്ചർ എല്ലാത്തിലും എപ്പോഴും ടോപ്പല്ലേ ഹെർമിയോണി തെല്ലൊരു അഭിമാനത്തോടെ അവന് ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ റോൺ വീസ്ലി അത് നിൻ്റെ പറക്കങ്കാറല്ലായിരുന്നോ റോൺ ചിരിച്ചില്ല അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ഹൗളറായിരുന്നു ഈ ലോക്കാട്ട് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണല്ലേ അവർ ചട്ടികളിൽ ഡ്രാഗൺ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റ് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു അസാധ്യ ധൈര്യം തന്നെ അങ്ങേർക്ക് അയാളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചെന്നായ നിങ്ങളെ ഒരു ടെലഫോൺ ബൂത്തിനകത്തിട്ട് പിടിക്കാൻ വന്നാലോ ഞാനാണെങ്കിൽ പേടിച്ച് വിറച്ച അപ്പോഴേ ചത്തേനെ പക്ഷേ അദ്ദേഹമാകട്ടെ ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ പേര് ഇറ്റേണിൽ പോകേണ്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനു പകരം ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാനിപ്പോൾ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ് ആ തുടക്കത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് അല്പം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അവർക്ക് ലോക്കാട്ടിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കൊടുത്ത ശേഷം മനസ്സിലായി മുഴുവനായി ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മാന്ത്രികൻ കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ എത്ര നല്ലതാണെന്ന് അതിനുശേഷം അവർക്കധികം സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല 
അവർക്ക് വീണ്ടും മാൻഡ്രേക്കുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പ്രൊഫസർ സ്പ്രൗട്ട് മാൻഡ്രേക്കിനെ പറിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ ആ ജോലി അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു മാൻഡ്രേക്കുകൾക്ക് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോകാനും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് കഠിനമായി ശ്രമിച്ച ശേഷമാണ് ഹാരിക്ക് ഒരു മാൻഡ്രേക്കിനെ കുത്തിത്തെരുക്കി ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെ ഹാരിയും വിയർത്തു കുളിച്ചു ദേഹമാസകലം മണ്ണുകൊണ്ട് പൊടി കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരുന്നു അവരെല്ലാവരും വേഗം തിരിച്ച് കാസലിൽ പോയി കുളിച്ച് റെഡിയായി അടുത്ത രൂപാന്തര ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായി പോയി പ്രൊഫസർ മെഗനാഗലിൻ്റെ രൂപാന്തര ക്ലാസ്സുകൾ എപ്പോഴും കഠിനമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ ക്ലാസ് അതികഠിനമായിരുന്നു ഒരു വണ്ടിനെ ബട്ടൺസ് ആക്കുക എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്ലാസ് ഹാരി പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും അവനെ കൊണ്ടത് സാധിച്ചില്ല റോണിൻ്റെ കാര്യമാകട്ടെ പറയേണ്ട അവൻ തന്നെ മന്ത്രവടി ഒടിഞ്ഞ സ്പെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത വിധം ആ മന്ത്രവടിക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടലും ചീറ്റലോടും കൂടി ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ ഗന്ധത്തോടെ ഉള്ള ഒരു പുക റോണിനെ വന്ന് മൂടി അബദ്ധത്തിൽ റോണിൻ്റെ കൈമുട്ട് കൊണ്ട് നേരിഞ്ഞമർന്ന് ആ വണ്ട് ചത്തുപോയി അവന് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഞണ്ടിനെ വാങ്ങേണ്ടതായി വന്നു ഇതൊന്നും പ്രൊഫസർ മെഗനാഗലിന് അത്ര രസിച്ചില്ല ലഞ്ച് ബെൽ മുഴങ്ങുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഹാരിക്ക് ആശ്വാസമായി ഹാരിയും റോണും ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോയി സ്റ്റുപ്പി യൂസ്ലെസ് റോൺ തന്നെ മന്ത്രവടി ദേഷ്യത്തോടെ മേശയിലേക്ക് അടിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് എഴുത് പുതിയൊരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ഹാരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹൗളറിനെ കിട്ടാൻ റോൺ തന്നെ മന്ത്രവടി ബാഗിൽ കുത്തിത്തിരികിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താഴെ എത്തി അവിടെ ഹെർമിയോണി താൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഭംഗിയുള്ള കോട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ബട്ടൺസ് ഒരു കൈ നിറയെ അവരെ കാണിച്ചു പക്ഷേ അതൊന്നും റോണിൻ്റെ മൂഡ് മാറ്റാൻ സഹായിച്ചില്ല ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ഹാരി വിഷയം മാറ്റാനായി ചോദിച്ചു അന്ധകാര ശക്തിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം ഹെർമിയോണി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് നീ ലോക്കാട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സെല്ലാം ഹൃദയാകൃതിയിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ ടൈം ടേബിൾ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് റോൺ ചോദിച്ചു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഹെർമിയോണി അവിടെ ഒരു കൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും വോയജസ് വിത്ത് വാമ്പയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുഴുകി ഹാരിയും റോണും ക്യുഡിച്ചിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തന്നെ ഒരാൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തലേ ദിവസം സോട്ടിംഗ് പരിപാടിക്കിടയിൽ വെച്ച് താൻ കണ്ട ഒരു ചെറിയ എലിയുടെ മുഖമുള്ള ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു അത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ മനുഷ്യരുടെ ക്യാമറ പോലെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹാരി അവനെ നോക്കിയതും അവനാകെ ഒന്ന് ചമ്മി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹാരി ഞാൻ കോളിൻ ക്രെവി ഞാനും ഗ്രിഫിൻഡോറിലാണ് ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ ഫോട്ടോയോ ഹാരി നിർവികാരമായി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തെളിയിക്കാമല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുവെന്ന് മുന്നോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് കോളിൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം നീ ആ പേര് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്തവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതും അതിനുശേഷം അവൻ അപ്രത്യക്ഷനായതും നിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഈ കൊള്ളിയാൻ്റെ അടയാളം അവശേഷിച്ചതും എല്ലാം പിന്നെ പിന്നെയുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഡോർമെട്രിയിലെ ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഫിലിം നേരായുള്ള മര മയക്കുമരുന്നിൽ കഴുകിയെടുത്താൽ പടങ്ങളൊക്കെ ചലിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടം അതിഭയങ്കരം തന്നെയല്ലേ കോളിൻ തുടർന്നു എനിക്ക് ഹോഗോട്സിൽ നിന്ന് എഴുത്തു കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന അസാധാരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാജിക്കായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനൊരു പാൽക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ അക്കൂട്ടത്തിൽ നിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കി